За, в рамките на 3 месеца отслабна с 5-6 кг, без да съм правила абсолютно нищо целенасочено. Как? На ум. Вие знаете ли, че има цялата тази наука, квантова физика, тя е започнала преди стотина години. Много голяма част от учените, които са се занимавали с това, те не са искали да открият това, което са открили. Те са били шокирани. Част от тях дори са искали да докажат, че това са глупости. Ани... Това са влезли в, тази, в тази игра. Какво? Това означава, че ние трябва тотално да станем да не стъпваме по земята ли? Да. Да, точно това означава. Да летим ние... в облаците, да. Да, да, да летим в об... Точно това означава, че ние трябва да летим в облаците, защото от квантова гледна точка, ако продължаваш да ровиш в проблема, ти влизаш в тази реалност. От биологична гледна точка, ако продължаваш да настъпваш тази невронна пътека, ти продължаваш да преживяваш същото. И иначе нямаш а, а, това, което са ни учили. Бъдете логични, анализирайте сега проблема. Днес имаме една по-различна среща в малко по-различен формат, но много специална, защото си говорим за нашата вътрешна промяна по квантов метод. Дори говорим си за това как докато търсим себе си е редно да усетим свободата, която така или иначе ни се полага. И специален гост е моята приятелка Теди Димитрова. Здравей и добре дошла. Много ти благодаря, че си с нас, макар и дистанционно. И аз много благодаря за поканата, много ми е приятно. Тякаш имаме много да си говорим, няма да ни стигне времето. Това са, когато се събират такъв тип хора и човек се чуди как да, да вкара всичко в тази рамка. Познаваме рамките, обикновено бягаме от тях, искаме да се разширяваме, обаче все пак трябва да влезем в някаква структура. И днешната тема е много важна, защото честно казано от хората, с които аз лично комуникирам, Uh, с малко сме засягали по-конкретно и в детали това, с кое, това, за което днес ще си говорим с теб. И ми се иска ти да му дадеш по-дълбока яснота, ако е удобно за теб. Uh, добре, да поставим посока на разговора. Uh, аз, между другото, също си мислих за рамките и вместо рамка ние можем да слагаме посок. Mm-hmm. В uh, днешно време много хора са на прага между до сегашния си живот и свободата. Свободата да избираме какъв да бъде живота ни. И това нещо започва първо с осъзнаването на всички тези неща, за които ти говориш. Че ние сме свободни, че ние създаваме нашата реалност. Как създаваме нашата реалност? И изведнъж с всички тези знания, аз съм сигурна, че твоите зрители са гледали един куп видеа и са ходили на един куп курсове и са чели един куп книги и си казват да, да, аз имам тази сила. Аз създавам моята реалност. И изведнъж в ежедневието си се сблъскват с а, реалността. И а, много често това, което знаем, не докосва живота ни. И когато става въпрос за нашия живот, тогава нашата работа е нашето задължение. Ние там сме отговорни и примерно задълженията към децата, към околния ни свят, към финансите. И изведнъж там вече нищо не създаваме, а реагираме. И а, нека днешната посока да, да бъде в това как да прелеем това знание в реалния ни живот, и наистина то да започне да докосва и финансовата ни свобода, и мисията ни, и свободата ни да избираме какво да правим в живота си, вместо да караме на задължение. Как става това? Как става това? Защо? А... Да, извинявай, че те прекъсвам. Нали? Това би било логичния въпрос и хората, които гледат да попитам, защото ти си много позитивна, лъчезарна, вдъхваш кураж, вдъхновение. Обаче... Ето го момента, много, много хубаво го каза. Всички а, използвам думата ние, защото има доста хора вече, които се занимават с такъв тип тематики и споделят и наистина общото е да намерим себе си, че създаваме нашия собствен път и реалност и така нататък. Но 
Как става това в ежедневието, в което сметките се увеличават, политиците се сменят супер бързо, електрическите автомобили нали, навлизат изкуствения интелект? Как, как да внедрим това квантово мислене, бих го нарекала, нарекала аз, в на пръв поглед материалния свят, в който живеем? Стъпка номер едно. Да се програмираме по такъв начин, че в моментите, в които ние се сблъскваме с а, уж реалността, защото то е уж реалност, на мен ми изглежда в момента, че масата е твърда, но тя не е твърда. Тя е конструкция на моето съзнание. А, но за да може това знание да хване в а, трудните моменти, в а, критичните моменти, в моменти, в които се изисква много бърза реакция, а, тя трябва да бъде програма в нашия ум. Как се случва това? Първо, на мен ми трябва да знам каква е науката, която стои зад всички тези идеи, които гуртата предават нататък. Защото, знаеш ли какво става? В момента, в който, примерно, на мен ми е труден, трудно, аз имам да взема труден избор, ипотека, работа, искам собствен бизнес, да речем, ситуацията на много хора. Тогава, ако аз имам просто една теория на едно гуро, тази теория отива под въпрос. Тогава си казвам, това може и да не е вярно. Но когато аз знам каква е науката за всичко това, как сме стигнали до извода, примерно, че ние в момента, дори заедно с теб двамата в момента ние караме на автопилотна програма в 90% от времето. А, от къде хората го знаят? Аз винаги съм била изключително е, любопитна и някой като ми каже, има, има атом, аз питам защо? Откъде къде знаеш? Mm. Видя ли го този атом? Пипна ли го? Помириса ли го? А, даже в определен момент от а, а, живота ми а, категорично отричах, че има атоми. След, след като не сте ги виждали, значи няма. А, разбираш ли за, как, за, yeah. какво, за каква материалност става въпрос? И когато ние импрегнираме в себе си първо науката и разберем уникалните експерименти, които са правили тези хора а, в а, времето, квантовите физици, примерно. Вие знаете ли, че има цялата тази наука, квантова физика, тя е започнала преди стотина години, като много голяма част от учените, които са се занимавали с това, те не са искали да открият това, което са открили. Те са били шокирани. Част от тях дори са искали да докажат, че това са глупости и за това са влезли в тази, в тази игра. Много яко. Така е, така е. Наистина е така. И, и какъв е смисъл на това да знаем каква е науката? Смисъл е, че в трудните моменти ти имаш база на която да стъпиш. Не е нещо, което е плаващи пясъци, има едни теории, обаче в момента ситуацията ми е толкова сложна, че тази теория достатъчно солидна ли е за моята ситуация? Mm-hmm. Когато обаче имаш наука и видиш нещата, които видиш и чуеш нещата, които чуеш, много трудно след това можеш да се наговориш, да се убедиш само себе си, че са глупости. И това е единият аспект на нещата. И втория аспект е един път, един път чуто не чуто. <laughs> на нас ни трябва програма. Каква програма ни трябва на нас? Добре, сега. А, понеже, освен квантова физика на промяната, има и биология на промяната. Ние все пак нали, сме биологични същества, които сме направени да функционираме по определен начин. И този начин е много смислен. Ние се раждаме с а, буквално като един празен компютър, на който предстои да бъде инсталирана, инсталиран okay. софтуера. И в първите, не знам дали знаете, а ако сте чували, дали всъщност осъзнавате какво означава това, че в първите а, години от живота си ние буквално сме в будна хипноза. А, мозъчната вълна, работата на мозъка ни е с такава вълна, която отговаря на хипнозата, което означава, че а, природата, Вселената, Господ, който искате, а, го е направил така, че ние да имаме пространство, в което да внедрим всички тези плочи след това, които ще свирим в живота си. Mm-hmm. Така. Но а, човек би казал, добре, нали, тогава какво сме биологични роботи? Някой внедрява някакви плочи в нас и оттам нататък какво? Крайна, крайна играта, светът е сцена, ние сме актьори, нищо подобно. Нищо подобно. Тогава идва а, 
осъзнаването, че ние можем да сменим плочата. В момента, в който ти израснеш до определено ниво и си кажеш, това ниво вече ми е тясно, аз искам повече, искам широта, искам свобода. Разбрах, примерно, че има а, една такава реалност, която аз си създавам в момента, аз плета всичко около мен. Тогава си казваш, добре, след като мога да оплета абсолютно цялата си реалност, какво искам? Искам да речем, а, а, искам да, речем да, бъда, а, да бъда художник. Обаче аз трябва да плащам сметките и съм счетоводител. Да. Моята плоча в момента, която свири, тази плоча биологично изглежда като невронна пътека, която е залепнала. Залепнала да. невронна пътека. Защо? Защото един път сме чули а, а, трябва да работиш, който не работи, не трябва да яде. Друг път сме чули музикант къща не храни. Трети път сме чули еди какво си в тази посока. И мозъка е разбрал, че това ще бъде нашата плоча, т.е. че тези мисли ще бъдат употребявани и започва да изпуска химикали, които залепват тези невронни пътеки. И колкото по-дълго време те стоят залепени, толкова по-силна е тяхната връзка. И в момента а, ние си мислим, че мислим. И ние си мислим, че действаме. Но всъщност нашата програма, тази залепнала невронна пътека, създава в нас химия, която генерира мисли, Генерира решение, генерира действия. Mm-hmm. Сега, въпросът е следния. Когато аз си кажа, искам да стана художник, кой в мен отговаря, нали, ние казваме, трябва да сме логични, трябва да сме отговорни. Да, кой да. в мен отговаря, аз а, 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 не бъди безотговорна. Как така а, художник ще ставаш? А какво ще ядеш? Кой отговаря? Ето тази невронна пътека, която генерира мисълта. Тоест нашата програма. И когато говоря за плоча или за програма, имам предвид точно тази биологична конструкция. А, да. прекрасно, прекрасно. Да. Аз даже бих добавил тук вече, защото аз не съм а, задълбавал в тези неща, но си мисля, че се казва генеза. Това преплитане на невроните, учените го бяха открили, го бяха дендритогенеза, така, така съм го запомнил. Точно когато един, едни неврони толкова много са се преплели, че ти дори не съзнаваш, че те вече са преплетени и си мислиш, че общото, общия неврон, който се е получил си е това му е базата, той, това му е първоначалната а, позиция. А, идеята е следната. Това е много интересно, защото ти казваш, това са тези плочки, които по същия начин, те са неосъзнати. Ние, ние не следим мозъка си, не, не забелязваме кога сме повтаряли и сме приели тези утвърждения. Аз музикант къща не храни, няма как да стане, или си такъв, или си такъв. Интересно ми, докато имаме тези плочки, все още не сме сменили софтуера, тази плочка, имаме ли шанс да надникнем в другата гледна точка в въображението си, в интуицията си и някак си да видим альтернативата, за да сменим софтуер. Защото много е приятно, ние си го говорим, разбираме или не разбираме, няма значение, но, но някой от страни казва, стои и гледа и казва, то много хубаво звучи на думи. Нали? Обаче как да го направим, нали? Да, много хубаво си приказвате вие тук. Събрали сте си и... И, и затова питам, как става тази, къде е действието, но не само къде е действието. И, извини ме, наистина ми е много интересно да разбера твоята гледна точка на това, как дори да съзнаваш различните плочки и софтуери, как можеш да видиш, да проникнеш в чистотата, да видиш вече факта, вече реализираното и след това да го дръпнеш, да го свалиш в твоя софтуер. А, ние, за щастие, ние имаме в деня си множество импулси. Да, в 90% от времето ние сме на автопилот, между другото тези 90% са плот на изследване на Джоди Спенза, който, а, който е невробиолог, занимава се с тези неща, има апаратура, има много участници и екип. Та, те са казали следното, в 90% от времето тези запоени невронни пътеки, те функционират и мислят и действат вместо нас. Но пък имаме 10% други. Какви са тези 10% в нашия живот. Това, са, а, това е първата мисъл, първата идея, която примерно казва, ей, защо да не направя това? И след това се включва автопилота. А, ей, би било много хубаво. И след това се включва автопилота. Какво можем да направим тогава? Тогава а, ние, осъзнавайки каква е играта, предупреден значи въоръжен. Ние, след като знаем, че имаме един автопилот, знаем вече как се създава друг автопилот. Ето тук идва Фокуса, тази супер непопулярна дума към днешно време, воля, 
а, енергия, как се, как, се, как скача един електрон от тук-тук с енергия, нали, няма как по друг начин, как се разлепят а, а, и се залепят други невронни пътеки, с енергия няма друг начин. В момента, в който аз знам каква е играта и знам, че всяка следваща мисъл, която в момента ми се генерира и е контра на моята идея, е всъщност програма, аз си казвам, чакай, в момента мога да направя нещо. И какво е то? Всяка една хипотеза, защото той е хипотеза за света. Аз имам хипотезата, че няма да стана художник. А защо пък да нямам хипотезата, че ще стана художник? И тогава аз мога абсолютно съзнателно, няма как да стане. О, ще стане супер лесно. Самото повторение на новата мисъл е един от механизмите ние да се препрограмираме. И естествено, че има и други фактори, които улесняват препрограмирането, защото съм сигурна, че ще има хора, които казват, ами аз примерно съм повтаряла мантри до припадък, обаче нищо не се е случи. <laughs> а, да, защото има и други елементи. Те също са свързани с биологията okay. и с квантовата физика, например емоцият. А според теб това какво носи на всички нас? Защото какво би, какво би се случило, ако по-голям процент от хората осъзнаят тази информация? О, и, а, имаше една песен а, и ще настане такъв живот, че само се викам да но. <съща> <съща> Това означава, представите ли си, във всеки един момент а, ние да осъзнаем силата на, на съзнанието си и чрез... А, вижте колко просто звучи. В момента, в който аз се фокусирам не върху тази реалност, която уж виждам в момента, тя е стара новина на старата ми вибрация. Аз се фокусирам върху тази, която искам. Аз съм такава и такава и такава и правя това и това и това и това. И се фокусирам там. И буквално, между другото, може всеки един да направи едно такова упражнение, да се затвори очите, да си представи като една голяма пита с а, а, пчелна пита, с всичките килийки. Това са нашите множество паралелни реалности, които съществуват. Аз съществувам и руса, и чернокоса, и с черни очи, и с сини очи, и умна, и глупава, дебела, слаба и така нататък. Всичко, което си пожелая. То вече е там. Голямо спокойствие е, че ние няма нужда да създаваме нищо. Ние не го създаваме, то е създадено. Единственото, което правим е да си представим всички тези вероятности, да изберем тази, която искаме в момента да преживеем и буквално да си направим една конструкция на ума, как влизаме в нея. Отворете вратата или пък се гмурнете, или ако сте фенове на Стар Трек, отворете холо дека и влезте вътре. А, който както иска. Формите, и... да, формите са безкрайни, всякакви. Точно така. Но влезте и преживейте тази реалност и си кажете само за момента, аз ще си позволя да поживея там. И аз гарантирам, че в супер кратко време, това нещо сме го виждали в а, нашия кръг от а, хора, които работим заедно. Невероятни неща се случват. И, и знам, че е много непопулярно и а, да се говори за това, но и оздравяваме, и повлияваме на други хора, и повлияваме на имането си, на преживяванията си, невероятни магии, както ние ги наричаме, правим, но това е просто материята на реалността. Материята на реалността. Много е, много е красиво, защото аз... А... Когато, когато започнах така, да се занимавам по-активно преди 3-4 години и настъпи моята трансформация, тя стана публично, защото то, като си почнал нали, пред хората, няма как изведнъж да изчезнеш, ще се появиш друг човек, трябва и те да го видят, малко или много. И тогава, това е мое чувство, а, говорим в момента линейно, не към този момент, наистина беше по-трудно такъв тип в теми да се да навлизат и ние спокойно сега да се говорим за паралелни реалности, за прескачане от една в друга, за смяна на избора, за проявление, за материята на реалността. Тогава сякаш още всички ние не бяхме толкова отворени. Не бяхме оставили тези стари вибрации, както ти ги наричаш. На какво се дължи това според те? На натрупване. А, има един учен много интересен, казва се Рупър Чел Дрейк, който говори за под някаква форма за, за колективна мисъл. 
и го доказва чрез множество експерименти. Препоръчвам на всеки, ако иска да, да бъркне и да потърси допълнителна информация, защото експериментите му са наистина а, значителни и доказващи това, че всички ние черпим информация от едно и също поле. И сега, когато това поле започва да се променя, то се променя както, примерно, бутнеш първото блокче домино и оттам нататък имаш ефект. С натрупването, толкова, колкото повече хора знаят за това, толкова повече хора ще знаят за това. Просто отново, защото така функционират нещата, така подредена тази биологична реалност. Много, много приятно. А това ли е най... Не прекия. По-скоро това ли е естественият път към нашата свобода? Защото ние с теб си говорихме за това да сме свободни, но какво означава свободата в 21 век? Не говоря само на физическо ниво или на ниво кой от коя държава и кой какъв е по народност. А, кой беше казал, имаше а, някой от а, древните философи, който беше казал Борбата със себе си е най-голямата борба, победата над себе си е най-голямата победа. В момента, в който ти си а, буквално биологичен робот и изведнъж се събудиш, защото от едно място идва информация от друго и то, натрупвайки се, те събужда. В този момент ти разбираш, че имаш избор. И в този момент ретроспективно се оказва, че ти си създател на всичко, което си преживял до момента. И вече няма хора на шосето, които пътуват твърде бавно пред теб, или пък удрят рязко спирачки, или пък шефът ти е неприятен. Изведнъж разбираш, че ти създаваш неприятния си шеф, ти създаваш финансовото си състояние. Ето това е свобода. Защото тогава знаеш, че можеш да обърнеш хипотезата. Да. И имаш правото, имаш свободата да изградиш друг живот. И тогава всъщност започва истинската игра. Защото ума е много интересно нещо. Аз съм, аз съм наблюдавала в а, такива по-трудни моменти, защото когато ни е ветро, когато сме спокойни, е изключително лесно да създаваме. Тогава нещата стават много бързо. Но когато си в ситуация, която по някаква причина изтърваш кормилото и влизаш в нея, и сега си в тази трудна ситуация, проблеми, болести, примерно конфликти и така нататък. Нещо се случва. И тогава започва истинската, истинската игра. Окей, okay, как мога да се абстрахирам от всичко, което е отвън и да започна да го създавам отвътре целенасочено. То, то ме блъска в сетивата отвън, обаче аз трябва да се опитам да се, да се изолирам от тази външна обективна реалност. Хората биха казали, ама, какво, това означава, че ние трябва тотално да станем, да не стъпваме по земята ли? Да, да, точно това означава. Да летим ние, в облаците, да. Да, да, да летим в об... Точно това означава, че ние трябва да летим в облаците, защото от квантова гледна точка, ако продължаваш да ровиш в проблема, ти влизаш в тази реалност. От биологична гледна точка, ако продължаваш да настъпваш тази невронна пътека, ти продължаваш да преживяваш също. И иначе нямаш а, а, това, което са ни учили. Бъдете логични, анализирайте сега проблема. Или пък най-любимото ми, аз работя над моите блокажи. Какво означава аз работя над моите блокажи? <laughs> Има хора, които с години работят над блокажите си. Знаеш ли какво ми каза наскоро ам, наша колежка в ам, нашия бизнес клуб? Каза ми следното. Аз тези а, от години вече работя над а, този мой проблем и винаги так му намеря корена му и се окаже, че има нещо по-дълбоко. И так му намеря и този корен и се окаже, че има нещо по-дълбоко. Да, точно така работят нещата. И сега представете ли си, ако това нещо го хвалим копи-пейст и го пренесем в положителната, в светлата а, страна на живота. Так му, примерно, а, а, так му някакъв проблем се случи. Аз така се заровя в а, щастливата си перспектива, че то проблем вземе, че изчезне. Точно така се случва. Да. Знаеш ли... Да, а, едно от любимите ми такъв тип а, изказвания е това да не е концерт по желание. <сък> да. <сък> това, това е концерт по желание. Наистина е така. И, и, и аз когато, когато го казвам, аз съзнавам и много добре си спомням как когато съм бил а, малък от, а, да кажем, от 5 до 12 годишна възраст, поне по 
а, няколко пъти на година съм чувал това за някакви неща, без значение на маса с хора, а, сред приятели. Еди, какво се еди, що се е, то ако ставаше така, е, ако беше толкова лесно, е, това да не е концерт по желание, не може така. Кой го казва? Нали? Човека, а, а че който... как противодействаш? Ай, в, в случая тогава, когато си в такава среда, не противодействаш, ти казваш. Макар, че сега, сега ме замисляш, имало е случай, този тип хора, които са усещали тези неща, просто не са ги. не са намирали начин как да ги обяснят. Те винаги са контрирали. И, и макар и не е напротив а, всичко, което си пожелая, става и аз създавам собствената си реалност и, и така нататък, а по-скоро, абе, окей, говори си да ми пречиш. Нали? Само, че докато ти по-скоро... говориш и не му пречиш, виж какво се случва. Да. А, трябва да е ясно, че докато определени хора казват, това не е концерт по желание и така нататък, нали, ти си ограничен от реалността. В момента, в който хора като теб, например, казват, не напротив, нали, ти го създаваш цялото това нещо, какво правим ние всъщност? Трябва да си дадем сметка, че а, в този момент тече едно програмиране срещу друго програмиране. Mm-hmm. И това е, много, това е много важно да се разбере, защото хората предполагам, че си казват програмирането е нещо много, много лошо. Програмирането е влияние. Аз не трябва да влияя на хората, аз това съм го чувала също. Не, ние влияем на хората. Ние сме създадени на база програмиране и а, нашата свобода се съдържа в това да изберем кой да ни програмира, в какво да ни програмира, т.е. какъв mm-hmm. декор да слагаме около нас. Как аз да се самопрограмирам? Дали примерно ще чета книги, които са пълни с ужаси, с нещастия, с убийства или ще чета книги, които са пълни с а, възможности и победи и така нататък? Аз си програмирам модели на поведение, модели на мислене. Ето това е една, а, една функция на нашата свобода. Mm-hmm. Точно този сблъсък, който ти казваш, всъщност аз го наричам нали, взаимодействие, защото ако ние осъзнаем, че на практика се сблъскват две системи от вярвания в този конкретен момент от реалността, тогава все някъде там математически уравнението трябва да, на, да наклони везната на някъде. И, и ако ние, както ти казваш, сме заобиколени от чувства и мисли на победа, на вдъхновение, на радост, тогава а, има възможност от първия път да не стане, аз споделям отличен опит, но ако ние не се откажем и, и държим тази позиция, рано или късно и около нас, а, хората, то е едно огледало, хората просто започват и си казват в началото, бе, това нещо му има, нали? Не, нещо е. Обаче в един момент, ако ти останеш и си настоятелен в собствените си желания, чистите си намерения, наистина, те почват да ти се усмихват, казват, абе, то не е чак толкова лошо да човек да бъде позитивен. Знаеш ли, майната му на това. Нали, през, техни, през тяхната призма, но в един момент хващат своята пътека на а, новата програма. То даже е още по-просто. Представи си следната игра, ако ти играеш в а, твоето ежедневие. Наблюдаваме нашия ум а, как реагира. Ние в деня си предсказваме какво ще се случи по много, безкрайно много пъти на ден. Просто не се хващаме в момента, в който не наблюдаваме точно това. Но, ако примерно ти си поставиш за всеки един а, от а, хората, които не гледат, поставете се за цел от сутринта до вечерта да наблюдавате кога предсказвате. Ей, сега примерно, а, сега ще ми, звъни ми телефона, о, сега ще ми кажат, еди, какво си. Или пък а, отварям имейла, о, сигурно има някакъв проблем. Или пък а, чувам някакъв трясък, сигурно са щупили нещо. А, това са едни такива микропредсказвания, които обикновено завършва с най-ех си аз. Но а, ако обърнем хипотезата много бързо, в момента, в който вдигаш телефона и си кажеш, о, сигурно ще ми кажат, че има някакъв проблем, да си кажеш, стоп! Обърни хипотезата. Сега ще ми кажат, че има не знам си каква готина новина. В, а, в колкото повече го упражняваме това нещо, толкова по-голяма успеваемост ще имаме и ще имаме отново, знаех си, <laughs> обаче на обърнатата хипотеза. И това просто упражнение не само, че подобрява живота на имоверно, но и а, наистина ни дава осъзнаването до каква степен ни управляваме нещата. 
Естествено, след това идва въпроса, както, както него в матрицата, а, когато му казвате да, нали, след малко ти ще започнеш да се питаш дали, а, дали без друго е няма да се случи това, но това е част от пътя. Да. Силен филм. Да, бих казала, че това е един а, филм, който в зависимост от това, къде се намираш в момента, все едно, че гледаш различен филм, ти го разбираш по различен начин. Ето, например, частта с а, лъжицата, където момченцето казва, ти не можеш да огъниш лъжицата, но когато разбереш, че лъжицата, че лъжицата не съществува и че ти всъщност си лъжицата, ето тогава можеш да го направиш. Между другото, в, а, по отношение на ти си лъжицата, нали, а, има една, а, има един а, йоги, който се казва Миларепа. Чувал ли си за него? Не. Той е живял преди около 800 години. В а, Тибет има една пещера, къ... той има ученици, нали? той е бил носител на знания. Имал е ученици. В тази пещера е останало отпечатък от ръката ми в скалата. Буквално все едно натисната в пластилен а, ръка, mm-hmm. но в самата скала а, отбелязана. И до ден днешен се стичат хора, за да видят а, какво е това място. Негови, не, неговото учение е запазено. Неговото учение е това, за което в момента говорим. И когато питат, а, добре, нали, как може човек да отпечата ръката си в скала? Мога ли в момента да се отпечата а, ръката на масата? Или пък а, да направя отпечатък върху компютъра си? В момента, в който ти си в това специално състояние, че разбереш, че всичко е едно, ти не отпечатваш ръка върху нещо чуждо, а буквално оформяш себе си. Ние всички сме едно. В този, е, сигурно, сигурно си чувал, сигурно знаеш за холографската вселена, че всъщност ние всички съдържаме цялото. Цялото съдържа нас. И макар, че това преди човек да задълбае пак много такава голяма крачка, но как така съдържа, аз съдържам цялото, как така съм цялата вселена, много е интересно човек да задълбае там и отново да има базата на науката, за да не потъва в трудните моменти. Да. Много неща ми изкачат в главата, защото от една страна Отдавна искам <съща> да имам такъв гост, да може да си говорим а, подкрепено с, с науката и с това, което преживяваме ние в физическа реалност. А, защото според мен цялата проблематика на всички древни учения, езотерични и мистични е, че те са прекрасни, а, но им липсва моста, липсва им обяснението. Всеки казва в езотериката всичко е тук и сега, но защо всичко е тук и сега? Как се движи времето и пространството? Къде, какво става с скоростта на светлината? Фотоните, които се движат и тази намеса на физиката в днешно време, благодарение и на откритията от преди 100 години началото на квантовата физика, на мен лично ми дават едно такова много топло чувство на а, това да повярвам, че в момента ние се намираме в най-доброто време за всичко това. Защото преди това е имало проблясъци от различните индивиди, просветени личности и така нататък, но в момента всеки а, наистина може да достигне до всичко това, за което преди това хората, първо много хора са умирали заради такъв тип информация и са били избивани, но, но като цяло са се стараели и са минавали какви ли не тестове и предизвикателства, сега си на един клик разстояние и ти избираш TikTok и гледаш как някой се тъпче с бургери и се хили. Нали? Казвам го като, като парадокс, защото ако човечеството е търсило и се е надявало за момент, в който всичко това да е достъпно, ето го. Но пак ние избираме. Искаш ли да поговорим за това, защо хората не могат да пожелаят да се откъснат от а, видеото с хамбургера? Защо хората не могат да пожелаят а, да направят нещо значимо в живота си а, и много лесно така целите им Падат, 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 все по-низко, все по-низко до границите на възможното. А, да. Когато, когато осъзнаем, че ние сме в програма и задаваме идеята за цел, ако ние зададем от рамката на програмата, моята програма казва, че аз мога да постигна 
10, но не мога да постигна 100. В какъвто и да е аспект. И а, това е много голям парадокс. Хем искаме да изкочим отвън, хем програмата ни пречи да поискаме нещо, което не се поддържа от тази програма. Искам да бъда художник, а, тази версия не се поддържа от програмата. Искам, а, искам да работя нещо, което ми е хубаво, не да отивам на, а, като излежаване на присъда от 9 до 5. Искам нещо, което да ме вълнува. М-м, програмата не го поддържа. И много често, примерно в а, моята работа, когато работим с хора, аз знам кога говоря с пазителя на програмата. Всяка една програма си има защита. Тя не иска да бъде изличена, тя не иска да бъде изтрита. И да, макар че това е едно персонализиране на програмата, какво значи иска или не иска. Тя, не, тя няма собствено съзнание, това е просто една, а, един отпечатък, като отпечатък в камък, който стои там. Трябва да бъде заличен от времето. Този отпечатък ще бъде активен. Освен ако ние не излезем отвън, отвън тази програма и да започнем да я наблюдаваме. Когато аз си кажа, а, някакси нещо не ми е достатъчно в живота ми, обаче искам да направя нещо повече, но не знам какво. Mm-hmm. Ето това не знам какво идва от програмата. Програмата ти, ако програмата ти е за само толкова можеш, но повече от това не не е реалистично, не е реалистично. Да, да. Ако, ако ти имаш тази програма, е съвсем логично да не знаеш какво. Затова пак предупреден, значи въоръжен, не се притеснявайте, ако в момента не знаете точно какво. Какъв ни е хода там? Започвам да, започвам да експериментирам и си казвам, добре, в тази рамка аз няма да преживея нещо по-различно. Дайте си шанса да опитате различни неща. Днес, да, днес ще бъда режисьор, утре ще бъда дърводелец, в други ден отивам и ще градинарствам целия ден. И малко по малко в движението ние се променяме. И ако в това движение ние примерно сме се поставили за цел смяна на някаква а, зависимост към емоция. Каква е емоция, към каква е емоция имаме зависимост в момента? Нека всеки също да се запита. Ако искате, може да коментирате под видеото. Към каква емоция според вас имате а, зависимост в момента? Например, аз може да имам зависимост към усещането за жертва. Ох, нали, горката аз. Може да имам зависимост към усещането за те са виновни. Нали, трябва да се ядосам. И те са виновни, и те са виновни. Сега. Или пък зависимост към а, усещането, че съм никога не съм била бърза, никога не съм била креативна. Ако аз искам това нещо да го променя, отново обръщаме хипотезата. Какво е обратното на не съм креативна? Креативна съм. Какво е обратното на при мен нещата се случват бавно? Вау, при мен нещата се случват много бързо и вълнуващо. И сега, когато знам как работят нещата, всеки път, когато моята настояща програма ме накара да, да кръжа вътре, аз абсолютно целенасочено сменям програмата. И това наистина изисква много фокус. Аз съм го наблюдавала и по себе си в моментите, в които се опитваш да завиеш на другата страна, но само за секунда изтървеш а, вниманието, контрола, забелязваш как по асоциация ума ти завива обратно. М-м, това е също един експеримент, който човек може да си го направи. Да, благодарим ти, че го споделяш с аудиторията, защото така е, аз бих добавил а, нали... Това, което а, не, току-що сподели е прекрасно, но нека хората не си мислят, че това става само в ума, защото трябва и действията към това наше желание. Ако искаме да сме а, художници, чудесно е, ще си го мислим, ще си го представяме, но все пак, рано или късно, трябва да хванем и четката. Защото... А... И това става супер лесно с а, ментални тренировки. Mm-hmm. Mm-hmm. Защото, ако... Отново, нали, това е сблъсък с а, реалността. Когато... Uh, когато има хора, които казват да, аз от uh, една година се подготвям да направя еди какво си или от половин година го планирам и така нататък, нали ние сме пак в един затворен кръг на отлагане, подготовка. Какво можем да направим? Тренирайте го ментално. Менталните тренировки, затварям се очите и сега, безопасно ли е да бъда художник на ум? Безопасно е. Ще трябва ли да се напусна работа да взема някакви драстични решения? Не. Ще ми се смеят ли хората, че съм лош художник в моя ум? Не. 
сядам и всеки ден си определям време, това е моето време да бъда художник. В, даже в идеалния случай излезте някъде навън, стъпете боси на земята, защото това е съвсем различна а, а, съвсем различен заряд, а, с който ние се зареждаме в този момент. И затворете се очите и започнете да се упражнявате в тази реалност. Хората са изследвали отново за менталните тренировки. А, знаеш ли, че всъщност можеш да отслабнеш на ум? Mm. Сигурно, сигурно си го представяш. Аз, например, го направих в началото на годината, като експеримент, защото това нали, не ми е било някакъв, някаква фикс идея, но с моя колежка отново от нашия клуб си казахме какво, какво да правим, дай ще отслабваме на ум. За, в рамките на 3 месеца отслабнах с 5-6 кг, без да съм правила абсолютно нищо целенасочено. Как? На ум. Mm. А, има изследвания, които показват, че трениране на бицепса на ум, а, мисля, че беше резултата в края на експеримента. След а, 3-4 седмици 13% увеличение на мускулната маса. Без да си си мръдвал ръката, само на ум. Трениране на пиано на ум има експерименти, трениране на баскетбол има експерименти. Много са. Наистина с много научни данни разполагаме, а, които показват как менталната тренировка променя нашата биология, нашето тяло. И сега, ако ние не можем да се накараме да станем сега и веднага, накарайте се да го направите на ум. Това е безопасно. Започнете mm-hmm. ли да го правите на ум, тялото ви само ще започне да иска действието и тогава няма да е преодоляване. Тогава ще бъде просто продължение на същата тази ментална тренировка наяве. Даже преживяване ще бъде, бих казал. В физическия свят. Защото ние, за да го имаме и да го искаме ментално, то идва ти тръпката да искаш да го направиш сега вече и с тялото си. И то става вече като една детска игра и деца, които просто си. Точно, точно това се получава. В моя случай, да върна, защото съм сигурна, че е много актуално за много хора. В моя случай, нито съм се преодолявала да пазя диети, нито съм се преодолявала нещо да тренирам. Не, сега аз не съм най-спортният човек, макар че изключително много уважавам движението, но имах моменти, в които просто ми се мърдаше. Представите ли си от човек, който приоритета му е да седи и да свърши това, което му е интересно и мърдането, примерно, не е част от приоритетите му, изведнъж тялото ти казва, абе, трябва сега да ходим да тичаме. И как става това? <laughs> С ментална тренировка. <laughs> Вървим към евентуален финал на нашия първи разговор. Искам да те върна на нещо, което си говорихме в началото, да просто да чуя твоята представа и гледна точка, защото тази свобода, за която говорихме, когато идва чрез осъзнаването, че ние изграждаме собствената си реалност, знаеш ли според мен защо толкова много хора осъзнават това и след това започват да се дърпат и да бягат от него? Защото осъзнават отговорността, а тя е неразривно свързана с свободата. Не може ти да осъзнаеш всички тези неща и в един момент ти каза да, то е по-леко, защото тези хора а, пред нас не ни изнервят, като, като с, с другите коли и шофират. Не можем да се ядосваме на съседите, че са дигнали шум, шумна музика и така нататък, защото ние го предизвикваме. Но тази, това чувство вече за отговорност не бива ли да ни... Не го казвам като нещо лошо и трудно, казвам го като прекрасно, защото това е един шанс ние да, да сме отговорни заедно. А много хора се спират на тази а, спирка, бариера, митница, отговорност и, и се плашат и се връщат, защото си казват, о, леле, аз ако това продължавам да го правя, един вид винаги ще, ще бъда държан и скъсо. Ама то това си самия ти, така или иначе. Интересно ми е твоят поглед върху цялата тази ситуация. Аз, аз имам един много практичен поглед а, върху това. Когато човек чуе нещо и се върне назад, за мен е много ясно, че в момента пазителя на програмата му се е включил. Виждаш ли колко е, каква лекота е това да осъзнаеш, че в момента общуваш с пазителя на програмата? И ако този човек има в, в вибрацията си да бъде освободен от този пазител, той ще срещне правилните хора, които ще му помогнат да преодолее тези моменти. И тогава ще има една следваща крачка. Наистина е много ключово да осъзнаем до каква степен нашите мисли не са наши мисли. И когато си кажем, ами аз всъщност се връщам назад, кой се връща назад? Не, не се връщаш ти назад. Твоята програма в момента те връща назад. И това е спасение. 
да разбереш, когато разбереш науката, когато разбереш базата над всичко, това е спасение, защото дори в момента, в който ти се върнеш временно назад, абсолютно съм сигурна, че не е завинаги, няма как да бъде завинаги, понеже ти вече се учил, то вече е влязло в теб, yeah. вече започва да работи, вече новите неврони се намират. И макар, че първия път, вижте какво успокоение е това също, първия път чуваш тази нова идея и си казваш да, 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 невроните се срещат. И след няколко часа какво се случва? Те се разпадат. И това е напълно нормално. И тогава влизаш обратно в старото и чуваш отново другите мисли. Ама а, а, то не може да е така. И а, а, си, аз не мога, не съм толкова голям, не съм дорасал да управлявам всичко това. Ти вече го управляваш. Но това да програма там буквално каканиж нещо, като, като бял шум а, и ти пречи да си чуеш а, голямото аз, нали? Твоето да, свръх, да, да. този свръх човек, който си всъщност. Но след малко ще дойде пак някой, той ще ти даде една мисъл, отново ще я свържи. Днес, утре, в други ден. И рано или късно тази програма ще бъде настоящата ти програма и ти ще си спомниш някой ден, просто е така от нищото, ще си спомниш, че вярно, че някога мислех така, обаче кога спрях точно, Ясно. не знам. <съща> Теди Димитро, много ти благодаря за този разговор, за тези пояснения, за изключително ценната и полезна практическа информация за всички нас. И аз благодаря. Благодаря и на вас. Останете свободни. Поклони благодаря. Здравейте! Благодаря ви, че бяхте с нас. Ето тук ще може да гледате следващият епизод на Изследователя на реалността, а ето тук е целият плейлист, който през тази година ще бъде запълван с изключителни гости. Тук може да натиснете, за да се абонирате и Приятно изследване. Света на непознатото.